ஹலோ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சகோதர சகோதரிகளே இது உங்கள் கனகராஜ் பரமசிவம் ஃப்ரம் ஜென்டெக் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர் வி ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் மர செக்கு மிஷின் ஸ்டோன் செக்கு மிஷின் அண்ட் அயன் மிஷின் அண்ட் ஆல்சோ ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசிங் அண்ட் ஃப்ளோர் மில் மிஷினரிஸ் அண்டு ஃப்ரம் தாய்மடி ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் அண்டு மளிகை ஜாமான்கள் நம்ம எண்ணெய் வகைகளும் மதிய ஜாமான்களும் தாய்மடியிலேருந்து தயாரிக்கிறோம் நான் தமிழ் பீப்புள் என்னை வந்து மன்னிச்சுக்கிங்க சரிங்களா நான் இந்த வீடியோ வந்து தமிழில் தான் போட போகிறேன் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து சில விஷயங்களை உணர்வு பூர்வமாக சொல்லணும்னு சொன்னால் தமிழில் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எனக்கு என்னோடய தாய்மொழி தமிழ் சரிங்களா எனக்கு நான் மற்ற மொழியில் சொல்லணுன்னா எனக்கு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஆங்கிலத்தில் இந்த விஷயத்தை சொல்லி நான் குழப்ப விரும்பலை முழுக்க முழுக்க நான் வந்து வர வீடியோவில் வந்து தமிழில் தான் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா கண்டிப்பாக வந்து உலகம் முழுக்க வந்து நம்ம தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த வீடியோ வந்து அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க சரியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லிவிடுவாங்க சரிங்களா அதனால் இந்த வீடியோ வந்து நான் தமிழில் தான் தொடர போகிறேன் சரிங்களா எப்போதும் போல் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் ஆஃப் த பீப்புள் கண்டினியூஸ்லி சப்போர்ட் மீ எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போடுற நோக்கமே வந்து காலையில் ஒரு அம்மா வந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து எனக்கு கூப்பிட்டாங்க திருநெல்வேலியிலேருந்து எனக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு கருப்பட்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க என்னடா அது திருநெல்வேலியிலேருந்து கூப்பிட்டு நம்மளை வந்து கருப்பட்டி கேட்குறாங்களே அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சி ஆச்சு எனக்கு ஏன்னா இந்த தொழிலுக்கு நாங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து சில கடலை எங்கே கிடைக்கும் எல் எங்கே கிடைக்கும் தேங்காய் எங்கே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் கரும்பு சர்க்கரை கருப்பட்டி வெள்ளம் இந்த மாதிரி கொட்டமுத்து இந்த மாதிரி மூலப்பொருட்கள்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கடலை வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் எல் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் தேங்காய் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் சரிங்களா கரும்பு சர்க்கரை சில மாவட்டங்களில் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த கருப்பட்டி மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடன்குடி வேம்பாறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடன்குடி வேம்பாறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த உடன்குடிலேயுமே வேம்பாறுலேயும் வந்து உலகத்தரம் வாய்ந்த கருப்பட்டி வந்து தயாரிப்பாங்க உடன்குடிலேயும் வேம்பாறுலேயுமே உலகத்தரம் வாய்ந்த கருப்பட்டி தயாரிக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த அம்மா காலையில் திருநெல்வேலியிலேருந்து எனக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு கருப்பட்டி வேணும்னு கேட்கும்போது அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சி சரி என்னடா இப்படி கேட்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதாரிச்சுட்டு அந்த அம்மா கிட்டே வந்து நான் திருப்பி கேட்குறேன் என்னங்கம்மா நீங்கள் திருநெல்வேலியில் தானே இருக்கீங்க உங்கள் மாவட்டத்தில் தானே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி தென்காசி அந்த மாவட்டத்தில் தானே அங்கே வந்து உடன்குடி வேம்பாறு இருக்குது அப்போ வந்து நீங்கள் அங்கே கருப்பட்டி வாங்க வேண்டியதானுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த அம்மா சொன்ன தகவல் வந்து அதிர்ச்சி ஆச்சு என்னென்னா சார் அங்கே வந்து சீனி கருப்பட்டி விற்கிறாங்க சார் நம்ம இந்த சைட்லலாம் வந்து சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அங்கே வந்து சீனி அஸ்கா சில இடத்துல அஸ்கான்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல சர்க்கரைன்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்த சீனின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அம்மா சீனி கருப்பட்டி தாங்க சார் விற்கிது அப்படின்னு நான் கேட்டேன் சீனி கருப்பட்டினா என்னம்மா அப்படின்னா எல்லாம் வந்து கலப்படம் பண்ணி விற்கிறாங்க இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு அதிர்ச்சினா அங்கே எத்தனை பேர் வந்து ஒரிஜினலாக தயாரிக்கிறாங்க எத்தனை பேர் கலப்படம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல ஆனால் அந்த அம்மா வந்து மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சீனி கருப்பட்டி அப்படின்னு அந்த அம்மா மனசில் பதிஞ்சிடுச்சு அப்போ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க காரணம் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கருப்பட்டின்ற ஒரு பொருள் வந்து உணவு பொருளாகவே இல்லை முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறது ஏன் இருபது வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து கருப்பட்டியோடைய பிரபலம் வந்து அவ்வளவா இல்லை எப்போ வந்து நம்ம செக் எண்ணெய் வந்து மீண்டும் உற்பத்தி ஆச்சு அப்போ தான் வந்து அந்த கருப்பட்டியோடைய பயன்பாடு வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து வந்து சேர்ந்துச்சு அப்போ என்னென்னா இந்த பொருள் வந்து உணவு அதாவது மருந்து பொருள்லேருந்து உணவு பொருளாக மாறும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே அதை வந்து பயன்படுத்தணும்னு நினச்சாங்க எல்லாமே பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கருப்பட்டி வந்து அவ்வளவுக்கு உற்பத்தி இல்லாத போச்சு நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி கலப்படமாகிறதுக்கு காரணமே மக்கள் வந்து கருப்பட்டியை வந்து முறையாக பயன்படுத்தாது தான் சொல்லுவேன் நான் சரிங்களா எப்படின்னா மக்களோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே கருப்பட்டி வந்து உற்பத்தி ஆகிறதில்ல சொல்கிறது புரியுதுங்களா என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா பனை மரங்களும் பனை ஏரிகளும் கருப்பட்டி உற்பத்தி பண்ணுறவங்களும் அதாவது கருப்பட்டி காய்ச்சிறவங்களும் வந்து குறைவு கருப்பட்டி காய்ச்சிறவங்க தயாராக இருந்தாலுமே பனை மரத்துலேருந்து பதனி எடுக்கிறது வந்து குறைவாக தான் கிடைக்கும் 
சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஏன்னா முழுக்க முழுக்க பதனியே எடுக்கிறதில்ல அதில் நொங்கும் உடணும் அப்போ இப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த அம்மா வந்து சீனி கருப்பட்டி தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது நம்ம மக்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு விஷயத்த ஒரு கருப்பட்டின்றது வந்து இன்றைக்கி முந்நூறுரூவா அதாவது இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு மேலே இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு கருப்பட்டி கிடைக்கிது இரநூறுவாய்க்கு ஒரு மேலே கருப்பட்டி கிடைக்கிது ஏன்னா சில இடத்துல இப்போ இப்போ நம்ம ஈரோடு மாவட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுவா இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு அந்த இடையில் வந்து தூய கருப்பட்டி விற்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேம்பாறு உடன்குடியில் தூய கருப்பட்டி உண்மையான கருப்பட்டி கலப்படம் இல்லாத கருப்பட்டி விற்பனை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கலப்படம் பண்ணுறவங்களால தான் இந்த பிரச்சனையே என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கருப்பட்டி உணவு பொருளாக மாறினதுக்கு அப்புறம் தேவைகள் வந்து அதிகமானதுக்கப்புறம் உற்பத்தி சரியாக அதாவது சரியாக கிட பண்ண முடியாததுனால சரியான கருப்பட்டியை உற்பத்தி பண்ணி தே தேவைக்கு அதிகமாக தேவை அதிகமாகிடுச்சு உற்பத்தி குறைவாக இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து அந்த உற்பத்தி பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கடப்பலம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கலப்படம் பண்ணி விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கலப்படம் பண்ணி விற்கிறதுல தான் சில பேர் வெள்ளம் கலக்கிறாங்க கரும்பு சக்கரை கலக்கிறாங்க சக்கரை கலக்கிறாங்க சரிங்களா இப்படி கலந்து வந்து இன்றைக்கி ரோட்டுக்கு வந்துருச்சு எது ரோட்டுக்கு வந்துருச்சு கருப்பட்டின்ற கருப்பட்டி வந்து ரோட்டில் எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூறு ரூபாய்க்கு விற்கிற ஒரு கருப்பட்டி ரோட்டில் வந்து எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்களே தொண்ணூறுரூவா நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறாங்கள அதை எப்படி நீங்கள் நம்பி வாங்குறீங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள்லாம் சொல்கிறீங்க சில பேர் எண்ணெய்கள வந்து ஜாஸ்தி விற்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பொருளை வந்து வாங்கவும் தெரியவில்லை அந்த பொருளை தேர்ந்தெடு சரியான பொருளை தேர்ந்தெடுக்கும் உங்களுக்கு தெரியல சரியான பொருளை வாங்க உங்களால் முடியாது நல்லா புரிஞ்சிக்கிங்க சரியான பொருளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு சில விஷயத்தை புரிஞ்சிக்கணும் சரியான பொருளை உங்களுக்கு வாங்கவும் கிடைக்காதுன்னா கடையிலேயும் சரியான பொருள் இருக்கணும் அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்க பாருங்க எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பொருளை விலைக்காக வேண்டி தான் தேடுறீங்களே ஒழிய தரத்துக்காக தேடுறது இல்லை இப்போ நீங்கள் நல்லா விளங்கிக்கணும் சரியா நீங்கள் இப்போ நாங்கள் நம்மெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொல் நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தரமான பொருளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப விலையெல்லாம் அதிகமெல்லாம் நீங்கள் செலவு பண்ண தேவையே இல்லை மாதத்தில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா நாலு பேர் உள்ள குடும்பத்தில் நீங்கள் கூடுதலாக செலவு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பொருளுமே தரமானதாக ஆகிடும் எப்படிங்க அப்போ எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபாலேருந்து ஐம்பது ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா கூடுதலாக செலவு பண்ணிங்கன்னா நாலு பேர் உள்ள குடும்பத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ண தயாராக ஆகிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லா பொருளுமே தரமான பொருளுக்கு மாறிடலாம் அப்போ நீங்கள் சரியான பொருளை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா முதல்ல வந்து தரத்தை பற்றி மட்டும்தான் பேசணும் நீங்கள் குவாலிட்டியை பற்றி மட்டும் பேசணும் நீங்கள் அப்போ சரியான பொருளை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு விலையை பார்க்காத தரத்தை பாருங்கள் இப்படி தான் இந்த கருப்பட்டியில் ஆரம்பித்து கரும்பு சக்கரில் ஆரம்பித்து எண்ணெயில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து எல்லா பொருளுமே வந்து கலப்படம் பண்ணி விற்கிறவங்க அதிகமாகிட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து அப்போ நம்ம வந்து கலப்படம் பண்ணி ஒரு பொருளை விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வாங்க தயாராகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி ஒரு உண்மையான கருப்பட்டியோட விலை வந்து ஒரு பக்கம் விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கருப்பட்டி நாங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறோன்னு நினைக்க வச்சுக்கோங்க இரநூத்தி அறுபது ரூபா நாங்கள் இங்கே விற்கிறது புரியுதுங்களா இந்த கருப்பட்டி நாங்கள் விலை வாங்குகிற விலை வந்து இதை விட ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா குறைவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நாங்கள் வந்து பேக் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஒரு கிலோவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா வச்சு நாங்கள் விற்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரியுதுங்களா இரநூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு நாங்கள் இன்றைக்கி விற்கிறோம் இதே கருப்பட்டி வந்து நூற்றம்பது ரூபா நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறவங்களும் இருக்காங்க அதுவும் அங்கே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது சரியாக அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த கருப்பட்டி கரும்பு சக்கரை எண்ணெய் இந்த தேங்காய் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுலபமாக வந்து கலப்படம் பண்ணிடலாம் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஆனால் நீங்கள் வாங்கிறது வந்து மனுஷர்களை பார்த்து நம்பி தான் நீங்கள் வாங்கி ஆகணும் மனுஷர்களை நம்பி நீங்கள் வாங்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து சரியான பொருள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நாங்கள் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தாய்ப்பாலுக்கு இணையா
இந்த உலகத்திலேயே கலப்படம் செய்ய முடியாத ஒரு பொருள்னா தாய்ப்பால் தாய்ப்பாலுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பொருளே இல்லை புரியுதுங்களா ஏன்னா ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு முதல் முதல்ல கொடுக்கறது வந்து தாய்ப்பால் அப்படித்தான் ஒவ்வொரு பொருளையும் நாங்கள் பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் இந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கலப்பட இந்த கருப்பட்டியை ஒருத்தர் கலப்படம் பண்ணி தயாரிக்கிற ஒரு கருணை வச்சுக்கிங்க இந்த கருப்பட்டியை கலப்படம் பண்ணி தயாரிக்கிற ஒருத்தர் உங்கள் குழந்தைக்கு அந்த கருப்பட்டியை நீங்கள் ஊட்டுவீங்களா என்னோட கேள்வி நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிங்க நீங்கள் இந்த கருப்பட்டியை கலப்படம் பண்ணி நீங்கள் விற்றீங்கன்னா இந்த கருப்பட்டியை உங்கள் குழந்தைக்கு ஊட்டுவீங்களா ஊட்ட மாட்டீங்கல்ல அப்புறம் ஏன் மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் விற்கிறீங்க கலப்படம் பண்ணி எல்லா எல்லா இடத்துலையும் வந்து கலப்படம் பண்ணாத எண்ணெய் கலப்படம் பண்ணாத கருப்பட்டி கலப்படம் பண்ணாத கரும்பு சக்கரை கலப்படம் பண்ணாத பொருட்கள் கிடைக்கும் போது மக்கள் எல்லாமே கலப்படம் இல்லாத பொருள் வாங்கி ஆகுவாங்கல்ல நீங்கள் அடுத்தவங்களை வந்து கெடுக்கணும் அடுத்தவங்க தொழிலை முடிக்கணும் அப்படின்னு அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நீங்கள் வந்து கலப்படம் பண்ணி விலையை குறைச்சி கொடுத்து நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க ஆனால் சரியாக ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறவன் பாதிக்கப்படுறானா இல்லையா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இப்போ எங்களுக்கே ஒரு கஷ்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ எண்ணெய் விற்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் ஏன் எண்ணெய் இவ்வளோ அதிகமாக விலை விற்கிறீங்க ஐயா சாமிகளா எண்ணெய் அதிகமாக நான் விற்கல விலை அதிகமாக விற்கல தரமாக விற்கிறேன் அதனால் இந்த விலை இன்னைக்கு எல்லோட விலை நூற்றி தொண்ணூறுரூவா நூற்றி எண்பது ரூபாலேருந்து நூற்றி தொண்ணூறுரூவா கடலோடைய விட நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு மேலே போயிடுச்சு இதெல்லாம் நான் அசல் ரேட்டு சொல்கிறேன் கூடுதலாக டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது ஜிஎஸ்டி இருக்குது ஏற்றுக்கூலி இருக்குது இறக்கக்கூலி இருக்குது இத்தனை இருக்குது தரமான பொருளை தயார் தரமான பொருள் என்றைக்குமே வந்து விலை சரியாக இருக்கும் நீங்கள் விலை அதிகம்னு நினைக்காதீங்க புரியுதுங்களா அப்போ அந்த கலப்படம் பண்ணி விற்கிற உங்களுக்கெல்லாம் என்னோட வேண்டுகோள் என்னென்னா இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க உங்கள் தொழில் வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிடுங்க ஆனால் கலப் இந்த தொழிலுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த தொழில் வந்து கூடிய விரைவில் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும்போது அடுத்த கட்டத்துக்குன்னா சாதாரணலாம் கிடையாது புரியுதுங்களா சாதாரண வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லை மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அந்த எல்லையில் இருப்பீங்க சரியாக மட்டும் தொழில் பண்ணிங்கன்னா கலப்படம் இல்லாத மட்டும் இந்த தொழிலை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தொழில் வந்து ராக்கெட் வேகத்தில் ஜெட்டு வேகத்தில் போகும் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்னது இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மனசுக்கு திருப்தி இருக்கும் நான் சொன்னல தாய்ப்பாலுக்கு இணையா இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மாறுவாங்க பாருங்கள் திருமணங்களில் மாறுவாங்க புரியுதுங்களா திருமணங்களில் நம்ம என்னையை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க வீட்டில் உள்ள எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்மளோட எண்ணெயை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க புரியுதுங்களா திருமணங்கள்லாம் நம்ம எண்ணெயை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்கன்னு நினச்சி பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு லட்சத்துலேருந்து பத்து கோடி வரைக்கும் செலவு பண்ணுறாங்க திருமணங்களுக்கு நம்ம எண்ணெயை வாங்கி பயன்படுத்துனாங்கன்னு நினச்சி பாருங்கள் நம்மளோட வேல்யூ எப்படி ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் நான் வந்து முயற்சி பண்ணி பாடுபட்டுட்டு இருக்கிறேன் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அதனால் கலப்படம் இல்லாத பொருட்களை நீங்கள் வந்து தயாரிங்க சரிங்களா கலப்படம் இல்லாத பொருளை நீங்கள் தயாரித்து விற்பனை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சரியான விஷயங்களை விட்டுட்டு போகிறதா அர்த்தம் உங்கள் குழ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அடுத்தவங்களுடைய வாசாப்பை விட்டுட்டு போகிறதில்ல அடுத்தவங்களுடைய பழிச்சொல்லை நீங்கள் விட்டுட்டு போகல சந்தோஷமாக நீங்கள் வாழ முடியும் அப்போ தயவு செஞ்சு கலப்படம் இல்லாத பொருட்களை தயாரிங்க காலையில் அந்த அம்மா அந்த கருப்பட்டை பற்றி பேசும்போது எனக்கு அவ்வளோ வருத்தம் இங்கே நாங்கள் வந்து பதினஞ்சு விதமான எண்ணெய் தயாரிக்கிறோம் இன்னொரு அஞ்சு விதமான எண்ணெய் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து எல்லோரும் கேட்குறாங்க இந்த எண்ணெய் தயாரிக்கிறீங்களா அந்த தயாரிக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே வீடியோ சொல்லிருக்கிறேன்னே நீங்கள்லாம் வந்து உங்கள் இடத்துல சரியான எண்ணெய் தயாரித்தா அவங்கக்கிட்ட சரியாக சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சரி உங்கள் விளக்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் அங்கே வாங்குவாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்தியாவிலேருந்து எல்லா பக்கமும் இருந்து மூளையில் வேர்ல்டுலேருந்து உலகத்துலேருந்து என்னை கூப்பிட்றாங்க சார் இந்த எண்ணெய் கொடுங்க இந்த எண்ணெய் கொடுங்க அம்மா நீங்கள் போங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சரியாக பண்ண அங்கே வாங்குங்கன்னு தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஐயா நீங்கள் பக்கத்தில் உள்
மக்களுக்கு வந்து சரியான பொருளை வாங்க தயாராக தான் இருக்கிறாங்க இத்தனாலாம் எனக்கு வருத்தம் என்னென்னா நான் நினச்சிட்டு இருந்த மக்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியல என்ன வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் சரியாக நம்ம வந்து சிந்திக்க வைக்கல அவங்கள நான் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் விலை பட்டியலுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் விலைக்குன்ட்டு ஒரு நாளைக்கு கூடுதலாக அஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணால் நம்ம என்றைக்கு மாறிடலாம் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்கிறேன் அதனால் ஆனால் நீங்கள் கலப்படம் இல்லாத பொருளை தயாரிக்கிறது ச தயாராகுங்க கலப்படம் இல்லாத பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தயாராகுங்க நீங்கள் கலப்படம் இல்லாத ஒரு பொருளை தயாரிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா சம்பாதிக்க முடியும் ஒரு தரம் இல்லாத பொருளை தயாரித்து விலை குறைவாக விற்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு தரமான பொருளை தயாரித்து விலை சரியான விலைக்கு சரியான விலைக்கு விற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான லாபம் கிடைக்கும் சரியான வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் சரியான லாபம் கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு திருப்தி ஆகும் இன்றைக்கி நோய்கள் எத்தனை வந்துருச்சு எத்தனை நோய்கள் நோய்களை பற்றி பேசணும்னு சொன்னால் அஞ்சு மணி நேரம் பேசணும் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வியாதிங்கிறாங்க புரியுதுங்களா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வியாதி நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு வியாதி வந்து உணவு மூலம் தான் வருதுங்கிறாங்க அப்போ அந்த உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் கலப்படமற்றதாக இருக்கணும் இன்றைக்கி இயற்கையாக இருக்கணும்னு என்னால் சொல்ல முடியல ஏன்னா இயற்கையாக வந்து விவசாயம் பண்ணுறது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அதுவும் ஒரு காலகட்டத்தில் வரும் ஆனால் கலப்படம் இல்லாத பண்ணுங்கள் கலப்படம் இல்லாத பண்ண முடியும் கிடைக்கிற பொருளை கடலை என்னா நல்ல எண்ணா தேங்காய் என்னா விளக்கு என்னா வேப்பண்ணா இழுப்பு என்னா கடுகு என்னா இந்த எண்ணெய்கள்லாம் வந்து கலப்படம் இல்லாத கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் கருப்பட்டி கரும்பு சக்கரை எல்லாம் கலப்படம் இல்லாத கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் அது நல்லா இருக்கும் சரிங்களா இதை பற்றி பேசணுன்னா பத்து மணி நேரம் கூட பேசலாம் இருந்தாலும் இதோட போதும் தயவு செஞ்சு ஒரு குரலை யாமம் வச்சிங்க வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி பிறவும் தம போல் செய்யின் அப்படின்னு ஒரு குரல் பிறர் பொருளாக இருப்பினும் அதனை தன் பொருளை போலவே கருதி நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்தலே வணிக நேரி எனப்படும் இருக்காரு திருவள்ளுவர் ஒரு வாணிகன் ஒரு தொழில் செய்பவன் ஒரு வியாபாரி தான் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளை நூறு சதவீதம் அவன் பயன்படுத்தி திருப்தியாக இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லது அவனுக்கு நூறு சதவீதம் திருப்தி அளிக்கக்கூடிய பொருளை தயாரிக்கிருக்க வேண்டும் கலப்படம் இல்லாமல் அந்த பொருளையே அவனது வாடிக்கையாளருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு எவ்வளவு பெரிய மகான் பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம் அதை நம்ம சிந்திக்கிறது இல்லை நாங்கள்லாம் அப்படி தான் நல்லா என்ன அதை தான் சிந்தித்தோம் அதை சிந்தித்து சிந்தித்து எத்தனை பேர் பாராட்டுறாங்க எத்தனை பாராட்டு மழையில் நினைக்கிறோம் நீங்கள் சரியான பொருளை விற்பனை பண்ணி பாருங்கள் சரியான பொருளை விற்பனை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் மனசுக்கும் திருப்தியாக இருக்கும் சரிங்களா உங்கள் சந்ததி நல்லா வாழும் அடுத்தவங்களுக்கு நல்ல பொருள் சரியான பொருள் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன சரியான பொருளை தயாரிக்கணும் கலப்படம் இல்லாத பொருளை தயாரிக்கணும் இது என்னோடய பணிவான வேண்டுகோள் சரிங்களா தயவு செஞ்சு மற்ற மொழியில் உள்ளவங்க வந்து வருத்தப்படாதீங்க எனக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து ஆங்கிலத்திலேயோ மற்ற மொழிகளிலே பேச தெரியாது ஏன்னா இந்தியாவில் பிரச்சனையே மொழி மொழி பிரச்சனை இருக்குது என்னால் மற்ற மொழியில் இவ்வளவு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண தெரியாது எனக்கு ஐ கேனாட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் லைக் திஸ் அதர் லாங்குவேஜஸ் டெஃபினட்லி தமிழ் பீப்புள் அவைலபிள் நியரஸ்ட் யூ ஓகே யூ பிளே திஸ் வீடியோ டெல் ஆஸ்க் ஹிம் கைண்ட்லி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் திஸ் வீடியோ வாட்டு ஹி ஹேஸ் ஸ்போக்கன் லைக் திஸ் தட் தமிழ் பீப்புள் வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஓகே தமிழ் படித்த தெரிஞ்சவங்ககிட்ட இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிங்க ஏன்னா உணர்வு பூர்வமாக பேசணும் நினைக்கிறேன் நான் அதனால் தமிழில் இதை வந்து நான் பேசியிருக்கிறேன் என்னைய தமிழ் தெரியாதவங்க வந்து மன்னிக்கணும் நான் தமிழ் பீப்புள் ஐ எம் ரெக்வஸ்டிங் சாரி மன்னிக்கணும் சரியா ஓகே நிறைய சப்ஜெக்ட் எங்கிட்ட இருக்குது சரிங்களா நிறைய சப்ஜெக்ட் எங்கிட்ட இருக்குது இதை நான் சம்மந்தமாக அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் உங்களுக்கு போடுறேன் சரிங்களா அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் நாட் ஏ பிஸ்னஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஏ லைஃப் பயிர் தொழில் என்பது தொழில் அல்ல பயிர் தொழில் என்பது வாழ்வியல் நன்றி